ഹലോ ഇന്ത്യയിലെ ടഫസ്റ്റ് കോഴ്സുകളിൽ ഒന്നായ സി എ അതായത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ കോഴ്സ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിർബന്ധമായും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് സി എ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് സി ആർ എൻ ചാർ വെൽക്കം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സി എക്ക് പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു റിൻഷാദ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് നിർത്താൻ പോവാണ് എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയ കൂടൂല വെറുതെ അതിനെ ഇനിയും കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് അവനോട് പറയാൻ യാതൊരു മോട്ടിവേഷൻ പക്കങ്ങളും ഇല്ല അവൻ പത്താമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫെയിലായിരിക്കുകയാണ് അതായത് സി എ ഫൈനൽ എക്സാമിൽ പത്ത് തവണ എഴുതി തോറ്റിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്തിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഫുൾ എ പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഉപ്പയുമേയും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളതിനും എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ തവണ നീ തോറ്റ സമയത്ത് ഇനി നോക്കിയില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിലായി എന്നുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞു എടാ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ലേൺ ഫ്രം മിസ്റ്റേക്സ് പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൻ കാണിക്കുന്ന വലിയ വലിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരണമായി കാരണം എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടും വിരളമാണല്ലോ എൻ്റെ സ്കൂൾ പഠനം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ പരപ്പനങ്ങാടി ബി ഇ എം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ ഉച്ചക്കഞ്ഞി ബിരിയാണി പോലെ തന്നിരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ എസ് എൽ സി പാസ്സായി അതിനുശേഷം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മധവനത്ത ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു പാസ്സായി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് സിയക്കാരനാകുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഏത് കുളത്ത് ചാടണം എവിടെ ചൂണ്ടിലിടണം ഏത് മൂച്ചിൻ്റെ അതായത് ഏത് മാവിൻ്റെ മാങ് കയറിയണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ പണ്ടെങ്ങോ മനസ്സിൽ കയറി കൂടിയ ഒരു ചിന്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വലുത് നേടണമെന്ന ചിന്ത അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മസുഹൃത്ത് സി എ കോഴ്സിന് വളരെ ഭീകരമായി അവതരിപ്പിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിന് എൻട്രൻസ് എക്സാമെങ്കിലും പാസ്സാകണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സി എക്കാരനാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ സി എ ജെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അത് സ്റ്റോറി കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ സി എക്കാരനാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്നുള്ളത് ഐ ലേൺ ലെസൺസ് ഫ്രം മൈ എൽഡേഴ്സ് സി എക്കാരായ സി എ ഫൈനൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഐഡിയാസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സി എക്കാരനാക്കുന്നതിലേക്കുള്ളത് സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തു കൂടാ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി എ ഫോർട്ടീൻറ്റിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലൂടെ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച വ്യക്തികളുടെ ഐഡിയാസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ വ്യക്തിയും യുണീക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് യുണീക് ആണ് So please watch this video till the end. Enjoy. Namaskar. My name is Nawaz. I am a part of my chat. I am a part of my life. I am a part of my life. I am a part of my life. ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് ആയിരുന്നു എക്സാം ന
ചലഞ്ചസ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ ടൈം ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഇത്രയും വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഓൾസോ മനസ്സിൽ ഒരു മൂന്നാല് തവണ റിവിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതും ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അത് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രെസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വരും അപ്പൊ മാക്സിമം ആ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കി അതാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക സക്സസ് മന്ത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാൻ നോക്കി കാരണം എം സി ക്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എവിടുന്നാ വരിക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മാക്സിമം എന്റെ കയ്യിൽ ഏത് ബുക്കാണോ ഞാൻ റഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്കോ ഏതായാലും അത് മാക്സിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ ഫുൾ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വായിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇതിക്ക് നയിച്ചത് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹവും അപ്പം എല്ലാവരും പഠിക്കുക നല്ലോണം ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക ലാസ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കുറെ സാക്രിഫൈസസ് നടത്തേണ്ടി വരും പഠിത്തത്തിന് മാത്രം ഒരു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് കൊടുത്താൽ പാസ് ആവുക എന്നുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് I have cleared my examination, a CA final examination in November 2010. With the God's grace, I have got All India first rank. In the same examination, I have failed two times. In my third attempt, I have got All India first rank. People ask me always, how did you get that? Sir, so, uh, what I say to all of them is only one thing. Whatever mistakes I have done in my previous attempts, I have rectified that shit. so that may be uh, writing speed uh, reading day before examination following the teacher's advice uh, like uh, understanding the class at uh, tuition without carrying doubt to home uh, practicing manual writing habit all these things make huge difference there are reading speed if you ask me i am also a slow reader i used to read all the small chapters daily basis for 15 days or something like that and even i if i skip those chapters day before examination i can easily manage or you need to read two or three or one big chapters even if you leave that chapter day before examination you should be in a position to handle the questions if something comes from that chapter and if you ask me uh, about the success mantra and all 
there is no substitute for a hard work and practice makes man perfect you have to read 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 until you be perfect in that concept you have to master the syllabus so the students will go to the examination hall as a student with a lot of fear in their mind what will happen if you fail in the examination that is the root cause of all the failure in my in, in any ca students life because of the fear i failed two times one one of the reason and try to take article ship very seriously and apply all the knowledge whatever you are reading in the article ship i believe uh, truly the words of uh, swami vivekananda you are the creator of your destiny so if you want to create your destiny beautiful respectable uh, like a bright you have to work you you are the only guy who can create your own destiny and you should not leave or give up ca once you enter you have to read try and because many people have already did it all are human beings and in our women have been already done means you can do it just you have to believe i wish you all the best for your examination and i also thank ca uh, rinshad for uh, giving me an opportunity to speak with you for my thoughts sir. thank you very much hi mujhe ko man chatta kondal la kolkode practice cheyana ere varsham thole practice undai undai 12 aanu yan qualify edu predigile ne ye prajodan thanna oru vaak undu nee orikkile oru outstanding student onnu alla ninde hard work aanu degree kanyo sabhai kettum mcom ne abeshakke kittirunu pache college povada yan chennai lekku keru ചെന്നൈ ലേക്ക് സി എ പഠിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ എനിക്ക് കയറി അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയും എക്മോർ ചെന്നൈയിൽ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് വേറെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി എ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ നല്ലൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഇൻമേറ്റ്സ് ഉള്ളതിൽ ഒരു മോർ ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസും സി എ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു അവിടെ ഡേ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഇൻ്റർ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാസ് ആകാൻ കഴിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ആർട്ടിഷിപ്പിൽ കയറി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപ്പയുടെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആർട്ടിഷിപ്പ് തുടങ്ങി ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ കല്യാണം നിക്കാ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നിക്കാ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഉപ്പ് മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വലിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ എഴുതി ഫൈനലിന് കുറച്ച് അധികം സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ ഗ്രൂ ഇൻ്റർ എടുത്തത് രണ്ട് വെറും രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റാണ് തേർഡ് ഫൈനൽ എടുത്ത് എനിക്ക് സിക്സ് അറ്റംപ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി റിസർച്ച് ഹൗസിൻ്റെ തന്നെയാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞ ഹാർഡ് വർക്ക് സ്മാർട്ട് വർക്ക് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന രീതി അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയി പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ നമ്മളെ കണ്ടാൽ ഇത് വിടൂല എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നണം ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ പേര് അഭിജിത് പ്രേമൻ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ പനമ്പിള്ളി നഗറിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂന്ന് മൂന്നര മാസത്തോളം ഫൈനൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിച്ചുകൊടുന്നതായിരുന്നു ആൾക്കാർ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും രണ്ടും എഴുതാം എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായത് സോ നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് എംഫസിസ് കൊടുത്തു അതായത് ഫെബ്രുവരി മാസം കംപ്ലീറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഓഡിറ്റിങ്ങിന്റെ പേപ്പർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സബ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു വൺ റൗണ്ട് ഓഫ് റീഡിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ മാർച്ച് മാസം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ടേക്ക് ഇരുന്നു സോ നമുക്ക് ഐഡിയലി എന്താണ് ഏപ്രിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വൺ റൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു സ്റ്റഡി എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായി ഒരു മാർച്ച് ആയപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ പഠിച്ച രീതിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ഈ രീതിയിലുള്ള കുറെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി ഇത് എഴുതിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വാല്യൂ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറവ് തന്നെയായിരുന്നു സോ നമുക്ക്
പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എഴുതി എല്ലാം എഴുതി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എട്ട് പേപ്പറും പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഐ മീൻ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ ഫൈനൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര മാസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് കാരണം ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആവാതെ ഭയങ്കര സ്റ്റഡിയിലോട്ടേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് കൊടുത്തു എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് പടം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മാസം കാലത്തോളം ഞാൻ തിയേറ്ററിലൊന്നും പോയി പടം ഒന്നും കണ്ടില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെക്കായിരുന്നു വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കരത്തിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് ആ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മാസത്തിന് നമ്മൾ ഇട്ട ഡെഡിക്കേഷൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു റിവാർഡ് റിവാർഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ റിസൾട്ടിനെ കാണുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഇടുക നല്ല നൂറ് ശതമാനം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുക എഴുതാൻ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്യാം Now today I am going to talk about a very important thing which you know many CA students are actually facing is about once your results are coming out and once you do not get through the exam you face a very big challenge of studying again for the next time. Friends, once you do not clear that does not mean that you are not worthy of becoming a chartered accountant. I myself had an issue wherein my results had got withheld and I did come to know about my results and the next time when I was studying it was very very difficult. Today I will share with you a very simple technique which actually helps many people to get through the examination. It is a technique that I have borrowed from this wonderful book called as The Power of Your Subconscious Mind. This book says that we have got two minds. One is the conscious mind and the other one is the subconscious mind. If something goes deep down your subconscious mind, your subconscious mind actually makes it a reality. One reason what I have understood by speaking to many students is that why many of them do not clear is that deep down they have this small doubt inside. Will I become a CA? This question keeps ringing in their heads. Instead of asking a question in this way, if you ask yourself and tell yourself I will become a CA, the whole process changes, the whole thought process changes. Because if you keep asking yourself, will I become a CA? Am I capable of being a CA? How much ever you work hard, deep down you don't believe that you can clear through that attempt. In fact, a very good example of this one was one of my students in Chennai, her name is Archana. She was not able to get through the exam for quite a long time and the main weakness that she had was SFM. That's how I met her in my class also. She was not getting 15, 22, that was, she was not getting more than that. So after she tried this training and started telling to us that yes, I am going to be a C in this attempt and she started preparing very vigorously for the examination and when the exams got over and the results came, she called and she told me that she got exactly 40 marks in SFM and she qualified and she became a CA. She was saying that subconsciously I believe I will become a CA and I work hard. My previous efforts also contributed to this one and I got exactly 40. Whether it is coincidence, whether it is luck or whether it is the power of your mind, she says she's got no answers for this but she says that yes, it became a reality. So friends, you have worked so hard, you just have to go one step forward and this time, rather than doubting yourself that whether I will be able to become a CA, tell to yourself that yes, I will become a CA in this attempt and I will prove to everyone that I am the best. Good luck everyone. Thank you for your friends. One of the things that I have done is I have done a lot of ideas and experiences. I have done a lot of ideas and I have done a beautiful words of Bruce Lee. I have no fear on a man who has practiced 10,000 kicks at once. But I have fear on a man who has practiced one kick at 10,000 times. If you have a lot of books, you can read a lot of books. If you have a lot of ICA or a lot of study material, you can have a lot of comfort in your own way. And you can have a lot of maximum number of times revised. എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് സി എ ഫൈനലിൽ കമ്പനി ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിജയരാജ സാറെ ബുക്ക് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുനീഷ് ഭണ്ഡാരി സാറെ ബുക്ക് അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പാർട്ടിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ സി എസ് ഇന്റെ മെറ്റീരിയൽ പിന്നീട് ഡേ ബിഫോർ എക്സാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നവാസാറ വീഡിയോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലിറ്ററലി ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ വീഡിയോ അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സി എ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി സഹായത്തോടെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്
So before I sign off, I just wanted to say one thing. Whenever you are thinking of giving up, just remember why you started. So friends, never, never, never give up. Thank you so much for your personal listening. Bye.